சுவாமி இதயம் புரட்சி தலைவி அம்மாவின் அரசு உயர்தர மருத்துவ சேவைகளை வழங்குவது மட்டுமல்லாமல் மிகச்சிறந்த மனித வளம் மற்றும் கட்டமைப்பை தொடர்ந்து ஏற்படுத்தி வருவதனால் இந்தியாவிலேயே தமிழ்நாடு ஒரு முன்னோடி மாநிலமாக விளங்கி வருகிறது மாமனி இதயம் புரட்சி தலைவி அம்மாவின் அரசு உலக சுகாதார நிறுவனத்தின் கோட்பாட்டின் அடிப்படையில் அனைவருக்கும் சமமான எளிதில் கிடைக்கக்கூடிய தரமான மற்றும் இல இலவச மருத்துவ சேவைகள் மக்களுக்கு சிறப்பான முறையில் தொடர்ந்து வழங்கி வருகிறது சமூக பொருளாதார பின்னணி ஏதுவாக இருந்தாலும் அதனை கருத்தில் கொள்ளாமல் மாநிலத்துள்ள அனைத்து மக்களும் மருத்துவ சிகிச்சை தொடர்ந்த தொடர்பான அனைத்து நடைமுறைகள் தொழில்நுட்பங்கள் மருத்துவ திறன் செயல்பாடுகள் ஆகியவற்றை கிடைக்க செய்வதே எங்களது நோக்கமாகும் என்று மாண்பு புரட்சி தலைவி அம்மாவர்கள் தெல்ல தெளிவாக குறிப்பிட்டுள்ளார்கள் மேலும் வளர்ந்த நாடுகளுக்கு இணையாக சுகாதார குறியீடுகளை அடையும் வண்ணம் நான்கு இதயம் புரட்சி தலைவி அம்மாவர்கள் தொலைநோக்கு திட்டம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்ட அதனை நிறைவேற்றும் வகையில் தமிழ்நாடு அரசு உறுதியுடன் செயல்பட்டு வருகிறது அரசு மருத்துவமனையில் உள்ள காலி பணியிடங்களை உடனுக்குடன் நிரப்பி அரசு மருத்துவமனை நிலையங்களுக்கு வரும் ஏழை எளிய மக்களுக்கு தங்குதடையின்றி மருத்துவ சேவை வழங்கப்பட வேண்டும் என்று உயரிய நோக்கத்தில் வேறு எந்த மாநிலத்திலும் இல்லாத வகையில் தமிழ்நாட்டில் மட்டும்தான் இந்தியாவிலேயே முதன்முறையாக மக்கள் நல்வாழ்வு மற்றும் குடும்ப நலத்துறைக்கென தனியாக மருத்துவ பணியாளர் தேர்வு வாரியம் இரண்டாயிரத்தி பன்னெண்டாம் ஆண்டு மான்கு புரட்சி தலைவி அம்மாவர்களால் தொடங்கப்பட்டு இன்று சிறப்பாக செயல்பட்டு வருகிறது இவ்வாரியத்தின் மூலம் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறையில் ஏற்படும் காலி பணியிடங்களை நிரப்ப ஆண்டு முழுவதும் ஒரு கால அட்டவணையை நிர்ணயித்து சுழற்சி முறையில் தேர்வுகள் நடத்தி தகுதி அடிப்படையில் மருத்துவர்கள் செவிலிகள் மற்றும் மருத்துவம் சார்ந்த பிற பணியிடங்கள் நிரப்பப்பட்டு வருகிறது இவ்வாரியத்தில் இதுவரை பத்தாயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி எட்டு மருத்துவர்கள் மற்றும் சிறப்பு மருத்துவர்கள் ஒன்பதாயிரத்தி ஐநூற்றி முப்பத்தி மூணு செவிலியர்கள் மற்றும் இதர மருத்துவ பணியாளர்கள் உட்பட இருபத்தி மூணாயிரத்தி நானூற்றி அறுபத்தி ஆறு பணியாளர்கள் பணி நியம் பணி நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளனர் இதன் தொடர்ச்சியாக இன்றைய தினம் மருத்துவ பணியாளர் தேர்வு வாரியத்தால் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ள ஐநூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு சிறப்பு மருத்துவர்கள் மற்றும் தமிழ்நாடு பணியாளர் தேர்வாணையத்தின் மூலம் தேர்வு செய்யப்பட்ட நூற்றி எழுவத்தஞ்சு இளைநிலை உதவியாளர்கள் நாற்பத்தி ஒம்பது தட்டச்சர்கள் மற்றும் ஏழு சுருக்கழுத்து தட்டச்சர்கள் ஆகியோருக்கு பணி நியமன ஆணைகள் வழங்கப்பட உள்ளது இன்று பணி நியமன ஆணை வழங்கப்பட்ட ஐநூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு சிறப்பு மருத்துவர்களுடன் சேர்த்து இவ்வாண்டு மட்டும் இதயம் மாண்பு புரட்சி தலைவி அம்மாவின் அரசால் எழுநூற்றி சிறப்பு மருத்துவர்களும் ஆயிரத்தி முந்நூற்றி மருத்துவர்களும் என மொத்தம் இரண்டாயிரத்தி மருத்துவர்களுக்கு பணி நியமனம் வழங்கப்பட்டுள்ளது என்பதை குறிப்பிடத்தக்கது மாண்பு இதயம் புரட்சி தலைவி அம்மாவின் அரசில் தமிழகத்தில் உள்ள ஆயிரத்தி எழுநூற்றி நாற்பத்தி எட்டு ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்கள் உட்பட அனைத்து அரசு மருத்துவமனையிலும் மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையிலும் தொண்ணூற்றி ஆறு சதவீத பணியிடங்களில் மருத்துவர்கள் பணியாற்றி வருகின்றனர் என்று மகிழ்ச்சியான செய்தியை தெரிவித்துக் கொள்வதோடு மீதமுள்ள நாலு சதவீத மருத்துவ பணியிடங்களும் விரைவில் நிரப்பப்படும் என்பதையும் இத்தருணத்தில் உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்வதில் பெருமைப்படுகின்றேன் மேலும் செவிலியர்கள் மருந்தாளுநர்கள் அடிப்படையில் பணியாளர் உட்பட அனைத்து காலி பணியிடங்களும் உடனுக்குடன் நிரப்பப்பட்டு வருகிறது இதன் மூலம் தமிழ்நாட்டின் தாய் சேவை நல சேவைகள் தடுப்பூசி பணிகள் தொற்றுநோய் கட்டுப்பாட்டு போன்ற பல்வேறு சுகாதார பணிகள் நாட்டிற்கே எடுத்துக்காட்டாக விளங்கிக் கொண்டிருக்கின்றது டாக்டர் முத்துலட்சுமி ரெட்டி மகப்பேறு நிதியுதவி திட்டம் முதலமைச்சரின் விரிவான மருத்துவ காப்பீட்டு திட்டம் அம்மா குழந்தை நல பரிசு பெட்டகம் அம்மா ஆரோக்கிய திட்டம் அம்மா மகப்பேறு சஞ்சீவி திட்டம் அம்மா முழு உடல் பரிசோதனை திட்டம் மற்றும் மகளிருக்காக அம்மா மகளிர் சிறப்பு விலையில்லா சானிட்டரி நாப்கின் நாப்கின் வழங்கும் திட்டம் நடமாடு மருத்துவமனை திட்டம் தொற்றுநோய் தடுப்பு கட்டுப்படுத்தல் மற்றும் சிகிச்சை அளிக்கும் திட்டம் தரணி போற்றும் தாய்ப்பால் வங்கி திட்டம் உயர்நிலை மருத்துவமனையில் கட்டமைப்பு வசதிகளை விரிவுபடுத்துதல் தமிழ்நாடு அரசு பன்னோக்கு உயர் சிறப்பு மருத்துவமனை விபத்து சேவை மையங்களுடன் கூடிய உயர் சிறப்பு மருத்துவமனை நிறுவுதல் நூற்றி எட்டு அவசரகால ஊர்தி சேவை மற்றும் நூற்றி நாலு தகவல் ஆலோசனை மற்றும் புகார் உதவி மையம் போன்ற பல்வேறு சிறப்பு திட்டங்கள் மாண்பு புரட்சி தலைவி அம்மாவர்களால் தொடங்கப்பட்டு தொடர்ந்து சிறப்பான முறையில் செயல்பட்டு வருகின்றன
தமிழ்நாட்டில் மக்கள் நல்வாழ்வு மற்றும் குடும்ப நலத்துறையின் செயல்பாட்டினை கருத்தில் கொண்டு ஜப்பானிய வளர்ச்சி நிறுவனமான ஜைக்கா அரசு மருத்துவமனைகள் மற்றும் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைகளை உலக தரத்திற்கு மேம்படுத்த ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு ஆயிரத்தி அறுநூத்தி முப்பத்தி நாலு கோடி ரூபாய் ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளது மேலும் பன்னாட்டு வளர்ச்சி நிறுவனமான உலக வங்கி தமிழ்நாடு சுகாதார திட்டம் இரண்டுக்கு சமீபத்தில் ரூபாய் இரண்டாயிரத்தி அறுநூத்தி எண்பத்தி அஞ்சு கோடி ரூபாய் நிதியுதவி வழங்கிட முதல் கட்ட ஒப்புதல் அளித்துள்ளது புயல் வெள்ளம் போன்ற பேரிடர் நிகழ்வுகளாக இருந்தாலும் காலி பணியிடங்களை நிரப்புகின்ற பணியாக இருந்தாலும் விரைந்து செயல்படும் மக்கள் நல்வாழ்வு மற்றும் குடும்ப நலத்துறையை நான் மனதார பாராட்டுகின்றேன் மக்கள் நன்மைக்காக தியாகங்கள் செய்வது மக்களுக்கு உதவி செய்ய உறுதி எடுத்துக் கொள்வது அவர்கள் மகிழ்ச்சியிலும் துயரத்திலும் பங்கு கொள்வது ஆகிய பல்வேறு கடமைகள் உங்கள் முன்னால் உள்ளன மருத்துவ துறையில் தன்னலற்ற தன்னலமற்ற சேவை ஆற்றுவதும் தேவைப்படுவோருக்கு மருத்துவ உதவிகளை அளிப்பதும் உங்கள் முக்கியமான கடமையாக இருக்க வேண்டும் இது உண்மையிலேயே மிக பெரிய பொறுப்பு தான் இந்த பொறுப்பை நீங்கள் சிறப்பாக நிறைவேற்றும் போது சம்பந்தப்பட்ட நோயாளியின் புன்னகையில் உங்களுக்கு மிகச்சிறந்த மனநிறைவு கிடைக்கும் என்ற மான்கு புரட்சி தலைவர் அம்மாவின் கூற்றை இந்த நிகழ்வின் மூலம் நினைவு கூறுகின்றேன் தெய்வ புலவர் திருவள்ளுவரின் வாக்கிற்கிணங்க உங்கள் பெற்றோருக்கு பெருமை சேர்க்கும் அரசுக்கு நற்பெயர் ஈட்டி தரும் வகையிலும் உங்கள் பணி சிறந்திட வாழ்த்துகின்றேன் அது மட்டுமல்ல இங்கே மருத்துவர்களாக பணியாணையில் பெற்று மருத்துவ சேவை புரிய இருக்கின்றீர்கள் உங்களுக்கு மனதார என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவிப்பதோடு யாருக்கும் கிடைக்காத பெருமை இந்த மருத்துவர்களுக்குத்தான் கிடைக்கின்றது ஒரு நோயாளி உயிருக்கு போராடுகின்ற பொழுது அந்த நோயாளியை நீ காப்பாற்றுகின்ற பொழுது அவர் குணமடைந்து உங்களை சந்திக்கின்ற பொழுது அந்த நோயாளி உங்களை பார்த்து இறைவன் போல் என்னை காப்பாற்றினீர்கள் என்று பெருமையோடு சொல்லிக் கொடுக்கின்ற பாக்கியம் இந்த மருத்துவர்களுக்குத்தான் கிடைத்திருக்கிறது வேறு யாருக்கும் இந்த பாக்கியம் கிடைக்கவில்லை அவை அப்படிப்பட்ட சிறப்பான பணி சேவை பணி உங்களுக்கு கிடைத்திருக்கின்றது இதை மக்களுக்கு முழு மனதோடு பணியாற்றி மக்கள் மனதில் இடம்பெற்றுப்பது மட்டும் இல்லை நாட்டிற்கும் உங்கள் வீட்டிற்கும் பெருமை சேர்க்க வேண்டும் என்று வாழ்த்தி வாய்ப்புக்கு நன்றி உயிரை விடுபடுகின்றேன் நன்றி வணக்கம்